Er zijn zeker en vast meerdere mensen van Aals die iets weten. Er zijn mensen die zitten te wachten op een signaal. Wanneer zij in vertrouwen iets kunnen zeggen, gaan zij het vertellen. En er zijn mensen die belangrijke details hebben, die kort na de feiten al een verklaring afgelegd hebben of niet durfden afleggen, maar die essentieel is om allemaal kleine puzzelstukjes. Leg ze in elkaar en hoe meer je er hebt, hoe beter. Er zijn nieuwe getuigenissen, zegt u vandaag. Waarover gaan die getuigenissen? Wel, het zijn getuigenissen van diverse aard. Om te beginnen zijn het mensen die kort na de feiten of onmiddellijk na de feiten een verklaring hebben afgelegd. Verklaring die nooit echt veel aandacht gekregen heeft, maar die zeggen ik wil een nieuwe verklaring afleggen, maar het moet in vertrouwen gebeuren. Op de tweede plaats gaat het over mensen die deel uitgemaakt hebben van de onderzoekcel, die ongelukkig zijn, gefrustreerd, die eruit gestapt of uitgezet zijn en die voorhouden dat zij interessante informatie hebben, al was het maar over de manier waarop het onderzoek op dat ogenblik verliep. En dan zijn er nog mensen uit de Rijkswacht bijvoorbeeld, die bepaalde dingen hebben gedaan in de tijd of moeten doen, die daar niet gelukkig mee zijn, die dat nu komen openbaar maken. Kan je iets toelichten van wat is die gouden tip? Gaat daarmee alles naar boven komen? Mag ik eventjes nuanceren? We zijn niet met een tombola bezig, hè? Dat de gouden tip, prijs nummer 1. Zo gaat het niet. Hè? Dus ik, ik geloof nooit dat er een tip kan binnenkomen die alles tegelijk oplost. Dat is niet mogelijk. Maar er zijn wel zeer interessante tips, zelfs meer dan één, die een richting aanwijzen of die zullen aantonen dat er dingen gebeurd zijn die onbegrijpelijk zijn. Die mensen moeten nu alleen nog willen praten.